మధురం నీ వాక్యం అను బైబిల్ సందేశ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మక్కబీల మొదటి గ్రంథం రెండో భాగం ధ్యానించుకుందాం నిన్నటి దినాన మత్తతి అనే యాజకుడు ఆయన మరణిస్తూ తన ఐదుగురు కుమారులకి ఈ యూదా దేశాన్ని ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని అప్పగిస్తూ నాయనలారా మీరు దేవుని కొరకు పోరాటం చేయండి దేశం కొరకు పోరాటం చేయండి ధర్మశాస్త్రాన్ని విశ్వాసాన్ని కాపాడండి అని చెప్పి మరణిస్తాడు అప్పుడు వాళ్ళ ఐదుగురు కుమారులు మూడో కుమారుడు యూద మక్కబి చాలా రోషం కలిగిన వాడు బలం కలిగిన వాడు అతన్ని నాయకుడిగా చేస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజల తరఫున యూద దేశంలో ఉన్న యూదుల తరఫున మరి ఏ సెల్యూకస్ కుటుంబంతో అంటియోకస్ ఫోర్ ఎపిఫానస్ అనే రాజుతో పోరాడడానికి వీళ్ళంతా కూడా తయారవుతారనమాట అప్పుడు యూద మరి వీళ్ళ యుద్ధం చేయడానికి ఆయన తయారవుతాడు ఆయుధాల్ని ధరించి కవచాన్ని ధరించి యుద్ధానికి బయలుదేరుతాడు ఒక సింహంలాగా యూద సింహం గర్జిస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క మక్కబీల గ్రంథంలో యూద గోత్రపు సింహం యూద సింహం ఎవరంటే ఈ యూద మక్కబీయుడు అనమాట క్రీస్తు పూర్వం నూట డెబ్బై ఐదులో ఇది జరుగుతుంది అప్పుడు ఆయన యుద్ధానికి బయలుదేరినప్పుడు ఇటువైపు నుంచి అంటే ఆ రాజులు సెల్యూకస్ రాజులు అనమాట యాంటియోకస్ ఫోర్ ఎపిఫానిస్ అనే రాజు పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు అతడు నిన్న దినాన్ని తెలుసుకున్నాం ఆయన యూద దేశంలోనికి వచ్చి ఎరుషలేంలో దేవాలయంలో అన్నిటినీ కూడా తీసుకొని పోతాడు ఆ తర్వాత పందులని దేవాలయంలో బలిపీఠం మీద బలీవమని బలవంతం చేస్తాడు యూదులు కూడా కొంతమంది అతని పక్షాన్ని చేరి మతాన్ని విడిచిపెడతారు ధర్మశాస్త్రాన్ని విడిచిపెడతాడు చాలా క్రూరంగా ఉంటాడు యాంటియోకస్ ఎఫిఫానిస్ మీరు విశ్రాంతి పాటించొద్దు ధర్మశాస్త్రం చదవద్దు ధర్మశాస్త్రం చదువుతున్న వాళ్ళని కాల్చి చంపేస్తారు కత్తితో పొడిచి చంపేస్తారు పసిపిల్లలకి సున్నతి చేస్తుంటే ఎనిమిదో రోజు ఆ పసిపిల్లల్ని చంపేసి ఆ పిల్లలని తల్లులో మెడల్కి వేలాడతీస్తారు చాలా ఘోరం ఇంతవరకు ఇంత ఘోరాలు జరగకుండొచ్చు అప్పుడు వీళ్ళని ఎదిరించాలని మరి మతతీయ కుటుంబం తయారవుతుంది ఆయన చనిపోతూ ఆయన ఐదుగురు కుమారులు అలాగే అతనితో చేరిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అందులో హసదీల్ అనే ఒక కుటుంబం కూడా ఈయనతో చేరుతుంది దేవుని కొరకు రోషం కలిగిన వాళ్ళంతా కూడా ఒక ఇజ్రాయేల్ సైన్యంగా వీళ్ళతో పోరాడుతూ ఉంటారు సిరియా రాజులు సెల్యూకస్ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఆయన సైన్యాధికారి ఆయన సైన్యాధికారి అయిన సెల్యూకస్ వాళ్ళకి చెందిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మొదటి యుద్ధం ప్రారంభం అవుతుంది అనమాట మూడో అధ్యాయంలో పదో వచ్చిన నుంచి మనం చూద్దాం అక్కడ ఈ అపోలోనియస్ అనే ఒక సమారియా గవర్నర్ ఉంటాడనమాట అతడు యూద మక్కబీయుడి మీద దాడికి వచ్చేస్తాడనమాట అప్పుడు యూద మక్కబీయుడు కూడా సింహంలాగా పోరాడి అతన్ని అపోలోనియస్ని చంపేస్తాడు చంపేసి అతని ఖడ్గాన్ని ఆయన చేజిక్కించుకుంటాడనమాట ఎలాగైతే ఇది నేను చదువుతున్నప్పుడు దావీదు గోలియాత్ని చంపి గోలియాత్ ఖడ్గన్ తీసుకుంటాడు అలాగే సరిగ్గా మరి ఈ యూద మక్కబీయుడు కూడా అపోలోనియస్ అనేటటువంటి సమార్య గవర్నర్ని చంపి అతని ఖడ్గాన్ని తీసుకొని ఆయన పోరాడినన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఈ అపోలోనియస్ ఖడ్గంతోనే యుద్ధం చేస్తాడు అన్ని యుద్ధాల్లో జయం సాధిస్తూ యుద్ధం చేస్తూనే యూద సింహం ప్రాణాలు విడుస్తాడనమాట ఆ తర్వాత సిరియా దేశానికంటే ఈ సిరియా సైన్యంలో సైన్యాధికారి సెరోన్ అని ఉంటాడనమాట ఈ సెరోను యూద మీద యుద్ధానికి ప్ర యుద్ధానికి వెళ్తాడనమాట అంటే యాంటియోకస్ ఎపిఫానిస్ రాజే పంపిస్తున్నాడు సిరియా రాజ్ అనమాట అతను అనుకుంటాడు ఈ మక్కబీయుడేంటి ఈ చిన్న దేశంలో ఈ యూద దేశంలో ఎరుషలేంలో ఈ చిన్న యాజక వంశానికి చెందిన ఇతడు నా మీదకి యుద్ధానికి వస్తాడా అని చాలా సైన్యాన్ని పోగు చేసుకొని అతడు యుద్ధానికి వచ్చేస్తాడనమాట వచ్చినప్పుడు బెస్సూరు దగ్గర యుద్ధానికి వస్తాడనమాట వచ్చినప్పుడు యూద మక్కబీయుడు కూడా 
మరి అతన్ని ఎదిరించడానికి వెళ్తాడు తన సైన్యాన్ని తనతో ఉన్న సైన్యాన్ని ఇజ్రాయేల్ సైన్యాన్ని తీసుకొని వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సెరోన్ సైన్యాధికారి సిరియా సైన్యాధికారి చూస్తే చాలామంది సైనికులు ఉంటారనమాట అతని పక్షాన ఇటు పక్షాన యూధ పక్షాన కొంతమందే ఉంటారు అప్పుడు ఈ యూధ పక్షాన ఉన్నవాళ్ళు ఇజ్రాయేల్ సైనికులు చెప్తారు అయ్యో అటువైపు చాలామంది ఉన్నారు మనం కొద్ది మంది మనం కొద్ది మందే ఉన్నాం అందులో కూడా మేము ఉపవాసం చేయడం వల్ల అలసిపోయినాం ఏం యుద్ధం చేస్తామో వాళ్ళ సైన్యం చూస్తే భయం వేస్తుందంటే యూధ చెప్తాడనమాట వాళ్ళ సైన్యాన్ని చూసి మీరు భయపడకండి ప్రభువు రక్షించాలనుకుంటే చిన్న సైన్యంతో రక్షించవచ్చు పెద్ద సైన్యంతో రక్షించవచ్చు యుద్ధంలో పెద్ద సైన్యానికి విజయం కలుగుతుందని ఎక్కడా లేదు ప్రభు మన పక్షాన పోరాడుతున్నాడు ఆయన మనకి జయం ఇస్తాడు కనుక మీరు ధైర్యంతో పోరాడండి అని చెప్పి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తాడు అనమాట వాళ్ళలో రక్తం ఇంకా ఉడుకు రక్తం జ్ఞాపకం చేసుకోండి దావిది మన ఎలా పోరాడ జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని అలా యూధ వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అలసిపోయి ఉన్నా సరే వాళ్ళు ధైర్యంతో పోరాడతారు పోరాడిన తర్వాత సెరోన్ చచ్చిపోతాడు అటువైపు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఎనిమిది వందల మందిని గవా గవా యుద్ధంలో చంపేస్తాడు యూధ మక్క వీడు యూధ యుద్ధం చేస్తున్న తీరును చూసి మిగతా సైన్యం అంతా కూడా ఆ యాంటీయోక సైన్యం సిరియా సైన్యం అంతా పారిపోతారనమాట అప్పుడు ఆ పారిపోయిన తర్వాత ఈ మెసేజ్ అంతా వార్తలు రాజుకు వెళ్తాయన్నమాట యాంటీయోకస్ ఫోర్కి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మో యూధ యుద్ధం చేయడం చూస్తే మాకు చాలా భయం వేసి మేము పారిపోయి వచ్చామని చెప్తారు అప్పుడు యూధాన్ని అతని సోదరులని సిరియా సైన్యమే సిరియా ప్రజలే కాదు అక్కడ ఉన్న అన్య జాతులు అందరూ కూడా ఇజ్రాయేల్ దేశం చుట్టూ ఉంటారు కదా అమ్మోనీలు మొవాబీలు ఎదోమీలు ఐగుప్తిలు అందరూ కూడా వాళ్ళని గౌరవించడం ప్రారంభిస్తారనమాట అప్పుడు రాజుకి చాలా కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చి యాంటీయోకస్ కుటుంబానికి రాజవంశానికి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి లీసియాస్ అనమాట ఆయనకి చాలా నమ్మకమైన మిత్రు లాంటి వాడు అనమాట అందులో రాజ కుటుంబానికి చెందినటువంటి మిత్రుడు అతన్ని పిలిచి చెప్తాడు ఇదిగో నేను ఈ సిరియా దేశం మీద అంతా కూడా నేను రాజును చేస్తున్నాను నేను పర్షియా వెళ్ళాలి నాకు చాలా పని ఉంది నేను అక్కడికి వెళ్తాను నీవు నిన్ను సర్వాధికారిని చేసి మొత్తం నా సైన్యంలో ఈ సగం సైన్యాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను ఏనుగులను కూడా ఈ సైన్యాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఈ ఎరుషలేం మీదకి యూధ మీదకి యూధ దేశం మీదకి నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళి యూదులని సర్వనాశనం చేయి వాళ్ళు ఉండడానికి వీల్లేదు వాళ్ళ ఆచారాలు అన్నిటినీ కూడా నువ్వు సర్వనాశనం చేయి యూదుల ఆచారాలని సర్వనాశనం చేయాలి వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని ప్రజల్ని సర్వనాశనం చేయి అని మొత్తం లీసియాస్ అనే వ్యక్తికి అధికారం ఇచ్చేసి యాంటీయోకస్ యాంటీయోకియా అనమాట సిరియా దేశంలో నేను మీకు మ్యాప్లో చూస్తాను యాంటీయోకియా వాళ్ళ క్యాపిటల్ అనమాట అదంతా కూడా లీసియాస్ కప్ప చెప్పి ఆయన పర్షా దేశానికి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట అప్పుడు తన కొడుకు కూడా యాంటీయోకస్ ఫైవ్ అనమాట ఈ యాంటీయోకస్ ఫోర్ కుమారుడు యాంటీయోకస్ ఫైవ్ తొమ్మిది సంవత్సరాల అబ్బాయి అనమాట రాజకుమారుడు అతన్ని కూడా అప్పచెప్తాడు ఈ రాజ్యం అంతటి మీద నేను అధికారిని చేశాను నా అధికారం అంతా నీకు ఇస్తున్నాను నా కుమారుని కూడా నీకు అప్పచెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఇతన్ని పెంచు నీ నిన్ను నమ్మాను అందుకే కుమారుని ఇస్తున్నాను అని అర్ధ సైన్యాన్ని అతనికి అప్పచెప్పి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట అంటే ఒక స్పోర్ వెళ్ళిపోగానే లీసియాస్ ఇప్పుడు అధికారిగా ఉంటాడు సిరియా దేశానికి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ముగ్గురు సైన్యాధికారులు పెద్ద సైన్యాన్ని పోగు చేస్తాడు అనమాట చేసి ఆ సైన్యానికి ముగ్గురిని సైన్యాధికారులను పెడతాడు గోడ్గియాస్ నిఖానోరు అలాగే టోలమి అనమాట ఈ టోలమి వేరు అలెగ్జాండర్ సైన్యాధికారి వేరు ఈ టోలమి ఈ సైన్యంలో ఒక వ్యక్తి పేరు అనమాట వాళ్ళ ముగ్గురిని సైన్యాధికారులను చేసి పెద్ద సైన్యాన్ని యుద్ధానికి పంపిస్తాడనమాట యూధ దేశం మీదకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ సిరియా సైన్యం అంతా కూడా మీరు మ్యాప్లో చూస్తే ఇజ్రాయేల్ దేశం ఇక్కడ ఉందంటే సిరియా ఇక్కడ ఉంటుంది సిరియా సైన్యం అంతా కూడా ఈ ఇజ్రాయేల్ యూధ దేశం మీద వచ్చేసి ఎమ్మావు అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఎమ్మావు మైదానంలో శిబిరాన్ని పన్నుతారనమాట పన్నినప్పుడు యూధ మరి యూధ సైన్యం ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా ముందుగా భయపడతారనమాట యూధ అతని నలుగురు సోదరులు ఎప్పుడు వీళ్ళు ఐదుగురు కలిసే ఉంటారు దేవుడు ఈ మక్కబీయ కుటుంబానికి విజయం ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక కారణం ముందుగా వాళ్ళు దేవుని కొరకు రోషాన్ని కలిగి ఉన్నారు ప్రాణాలు అర్పించి మన విశ్వాసాన్ని దేవాలయాన్ని కాపాడుకోవాలి తర్వాత ఏంటంటే ఐక్యత అనమాట 
ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఒకే మాట మీద ఉంటారు మూడో అబ్బాయి యూద ఇప్పుడు యుద్ధాన్ని నడుపుతున్నాడు రెండో అబ్బాయి ఏమో ఐదుగురి మీద తండ్రిలాగా పెడతాడు వాళ్ళ నాన్న సిమియోన్ని కానీ అందరూ ఒకే మాట అనమాట యుద్ధానికి వెళ్దామంటే యుద్ధానికి వెళ్దాం ఇలా చేద్దామంటే వాళ్ళు అలా కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళ పక్షాన్ని ఉన్నారు ముందు దేవుడు ఎవరి పక్షాన్ని ఉంటారంటే ఐక్యత ఉన్న చోట దేవుడు పనిచేస్తారనమాట అందుకే కీర్తన నూట ముప్పై మూడులో చెప్తూ ఉన్నారు సోదరులు ఎల్లరూ ఐక్యమత్యంతో ఉండుట ఎంతో మన్ రమ్యమైనది ఎంతో మధురమైనది అది హెర్మోను కొండపై కురిసే మంచు లాంటిది అరోను తల నుండి ఆ కారుతున్న అభ్యంగ తైలం లాంటిది ఆ చోట దేవుడు తన దీవెన్లు కుమ్మరిస్తారు వేర్ దేర్ ఇస్ యూనిటీ దేర్ గాడ్ విల్ షవర్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ వీళ్ళ జయానికి కారణము వాళ్ళ ఐక్యత కలిగి ఉంటారు అప్పుడు వీళ్ళు అందరూ కలిసి ఐదుగురు అన్నదమ్ముళ్ళు మరి వాళ్లతో పాటు హసిదీల కుటుంబం రోషం కలిగిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళలో యాజకులు కూడా ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఏం చేద్దామని అంటారు అనమాట శత్రువులందరూ ఇలా ప్రబలిపోయి చాలా అలర్ట్ అయిపోయి మొత్తంగా సిరియా సైన్యం అంతా ఎమ్మావు దగ్గరకు వచ్చేసింది ఏం చేద్దామని అంటే అప్పుడు వాళ్ళలో యాజకులు ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తారు మనందరం మిస్ఫా దగ్గరికి వెళ్ళి ఉపవాసం చేద్దాం ఎందుకంటే ఒకటో సమూహలు గ్రంథం ఏడో అధ్యాయంలో ఐదు నుంచి పన్నెండు వరకు చూస్తే సమూహలు వాళ్ళకి ప్రభక్తగా ఉన్నప్పుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలందరూ మాకు దేవుడు కావాలయ్యా ధర్మశాస్త్రం కావాలంటారు అనమాట అంతకుముందు అంతా దేవుడిని విడిచిపెడతారు ఏలి ఏలి పిల్లలు యాజకులుగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అయ్యా మాకు ఇంకా అన్య దైవాలు వద్దు మేము మాకు దేవుడే కావాలంటే మిస్వా దగ్గర పోగు చేస్తాడనమాట సమూహలు పోగు చేసి ప్రజలందరూ ఉపవాస ప్రార్థన చేసి ఉపవాస ప్రార్థన అంటే చేసిన పాపాలని ఒప్పుకొని మన్నించమని దేవుడిని అడగడం ఫీలింగ్ సారీ ఫర్ వాట్ ఆల్ ద సిన్స్ దే హ్యావ్ కమిటెడ్ అనమాట హృదయంలో పరితాపం చెందడం దాన్నే ఉపవాసం అనమాట చేసిన పాపాలను ఒప్పుకోవడం అనమాట మిస్వా దగ్గర అందరం కూడుకుందామని అప్పుడు సమూహేల కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరైనా దేవుని దగ్గర మా పాపాలు మన్నించండి అంటే సమాజంగా మిస్వా దగ్గరే కూడుకుంటారు ఎక్కడైతే అక్కడ మిస్వా దగ్గర ఉపవాస ప్రార్థన కుడికలికి అక్కడ పునాది వేస్తారు సమూహేలు అనమాట కనుక అక్కడ కూడుకుందామా అని అందరు అనుకుంటారు అందరు ఒకే మాట మీద మరి ఈ యూద ప్రజలందరూ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలందరూ మిస్వా దగ్గర కూడుకొని వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారనమాట కొంతమంది వాళ్ళకి పండిన పంట తొలి పంట తీసుకొని వస్తారు ఆ తర్వాత యాజకులు కూడా వస్తారు ప్రార్థన చేస్తూ వాళ్ళు అడుగుతారు ప్రవ్వా ఇప్పుడు మా పరిస్థితి చూడండి ఎలా ఉందో ధర్మశాస్త్రం కనబడితే కాల్ చేస్తున్నారు ధర్మశాస్త్రాన్ని కాల్ చేశారు ప్రజల్ని కాల్ చేశారు సున్న చేసిన బిడ్డల్ని కాల్ చేశారు అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంత మహా సైన్యంగా వాళ్ళు ఎమ్మావు దగ్గరకు వచ్చారు మాతో యుద్ధం చేయడానికి మేమేం చేయాలి మా పాపాలు మన్నించి మా పక్షాన నువ్వు యుద్ధం చేయి ప్రభా ఇదిగో తొలి వెన్నులు తీసుకొని వచ్చాము అప్పుడైతే దేవాలయంలో సమర్పించేవాళ్ళు ఇప్పుడు మాకు దేవాలయం లేదు దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించుకొని అమంగళం చేశారు నాయన అనేకమైనటువంటి అపవిత్రమైన జంతువులని బలిగా ఇచ్చి మాకు దేవాలయం లేదు మేమేం చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రభా నువ్వు మాకు సహాయం చేయకపోతే మేము వాళ్ళని ఎలా ఎదిరించగలం ఎలా మేము గెలవగలం మాకు సహాయం చేయండి అని వాళ్ళు కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఆ మిస్వా నుండి వాళ్ళ ఎమ్మావుకి యుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళాలి కదా అప్పుడు యూద అందరినీ ఆ నూరు మందిగా యాభై మందిగా అలా విభజించి వాళ్ళకి ఒక నాయకుడిని ప్రతి బృందానికి నాయకుడిని ఏర్పరిచి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారనమాట వెళ్ళినప్పుడు రేపు ఇంకా రేపు మరుసటి దినాన యుద్ధం ఆ రోజు సాయంకాలం ఆయన అందరితో మాట్లాడతాడు యూద మక్క వీడు మాట్లాడతాడు మనం రేపు యుద్ధం చేయాలి అటువైపు నలభై వేల మంది సైనికులు ఐదు వేల మంది అశ్వికులు ఉన్నారు కానీ మనం ధైర్యంతో పోరాడదాం వాళ్ళని చూసి మీరు భయపడకూడదు మనము అలా వాళ్ళని చూసి చూస్తూ ఊరుకుండుట కంటే మనం పోరాటం చేస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోవటం మేలు కదా కనుక రోషం కలిగి ఉండండి అని చెప్పి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తాడనమాట మరుసటి రోజు వాళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్తారు వాళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అంత మంది సైన్యాన్ని చూడగానే వీళ్ళకి మళ్ళీ భయం వేస్తుంది అమ్మో అంతమంది అంటారు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు యూద చెప్తాడు 
మళ్ళీ పెద్ద సైన్యాన్ని చూసి మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఆ రోజు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ఎర్ర సముద్రాన్ని లో ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని నడిపించుకొని వస్తున్నప్పుడు మోసే వెనకాల ఫరో ఫరో సైన్యం ఎంత మంది వచ్చారు ఎన్ని వేల మంది వచ్చారు కానీ ఆ ఫరో సైన్యాన్ని సముద్రంలో ముంచిన ఆ దేవుడే మన దేవుడు కనుక వీళ్ళందరినీ ఆయన ఓడిస్తాడు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి ఆ దేవుడు మనకి జయాన్ని ఇస్తున్నాడు ఫరో సైన్యం మీద జయాన్ని ఇచ్చిన మన దేవుడు ఈ రోజు మనకి కూడా వాళ్ళ మీద మనకి జయాన్ని ఇస్తాడు అప్పుడు కానీ ఈ సిరియా సైన్యానికి తెలీదు ఇజ్రాయేల్ పక్షాన దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు జయమిచ్చే దేవుడు యుద్ధం చేసే దేవుడు అని అంటాడు అనమాట దావీద్ అంటాడు చూడండి గోలియాతతో ఒకటి సమూహేల్ పదిహేడు నలభై ఆరులో గోలియాతో మాట్లాడుతూ ఏ ఈ రోజు నిన్ను దేవుడు నా చేతిలో పెడతాడు యుద్ధము యావేది ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ ఫిలిస్తీన్ అందరూ తెలుసుకుంటారు ఆ దేవుడు నిన్ను నా చేతిలో పెట్టినప్పుడు ఇజ్రాయల్ పక్షాన పోరాడే దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడని అని వీళ్ళతో చెప్తాడు చెప్పి సింహం లాగా యూద మక్కవీడు వాళ్ళ మీదికి దాడి చేస్తాడు ఓ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే ఇసుకరేణు లాగా సముద్ర ఇసుకరేణు లాగా ఉంటు యూద రోషంతో పోరాడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు అతని పక్షాన పోరాడతాడు ఆ ఇజ్రాయేల్ సైన్యం అంటే యూద సైన్యం కూడా పోరాడతారనమాట ఆయన పోరాడే విధానాన్ని చూసి భయపడి అందరూ పారిపోతారు దేవుడు వీళ్ళకి జయం ఇస్తారనమాట జయం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా దోపిడీ సొమ్మని దోచుకున్న తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ శిబిరానికి వచ్చేస్తారు శిబిరానికి వచ్చేసి వాళ్ళు దేవునికి వందన గీతం పాడతారు యుద్ధంలో ఎప్పుడైనా గెలిస్తే మీరు రెండవ దినచర్యలు ఇరవై అధ్యాయంలో అక్కడ ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరులో చూస్తే నూట ముప్పై ఆరు కీర్తన్ పాడతారనమాట ఎప్పుడు కూడా ప్రభు మంచివాడు అతని కృప కలకాలం ఉంటుంది ప్రభు మంచివాడు గాడ్ ఈజ్ గుడ్ హీస్ లవ్ ఎండ్యూర్స్ ఫర్ ఎవర్ ఎప్పుడు నేను చెప్తాను మాకు ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది మాకు ఇది జరిగిందంటే నూట ముప్పై ఆరు కీర్తన్ చదివి దేవునికి వందనాలు చెప్పండి అని చెప్తానమాట వీళ్ళు కూడా దేవుడు మంచివాడు మాకు జయమిచ్చాడని మరి వాళ్ళు వందన గీతం పాడతారనమాట ఎప్పుడైతే ఈ ముగ్గురు సైన్య అధికారులు ఎంత సైన్యం ఓడిపోయింది పరాక్రమంతో ధైర్యంతో రోషంతో యుద్ధ మక్కవీడు యుద్ధం చేశాడని లీసియాస్కి తెలుస్తుందో ఇంకా లీసియాసే యుద్ధానికి తయారవుతాడనమాట లీసియాసే యుద్ధానికి బయలుదేరతాడు బెస్సూర్ దగ్గర అనమాట ఈసారి ఆయన ఇంకా ఎక్కువ మంది సైన్యం అరవై వేల మంది సైనికులను తీసుకొని ఐదు వేల మంది అశ్కులను అశ్వికులను తీసుకొని ఆయన యుద్ధానికి బయలుదేరతాడనమాట అప్పుడు ఆ యూద ప్రార్థన చేస్తాడు ఆయన పదివేల మంది సైన్యంతో యుద్ధానికి బయలుదేరతాడు అయితే బయలుదేరే ముందు యూద ప్రతిసారి ప్రార్థన చేస్తాడు ఆయనే కాదు ఆయన సోదరులు ఆయనతో ఉన్నటువంటి మొత్తం సైన్యం అనమాట యూదుల సైన్యము కానీ యూద మక్కబీయుడు కాబట్టి రెండు మాటలు ఒకే లా ఒకేసారి చెప్తున్నాను నేను యూద సైన్యం అంటే కూడా వాళ్ళే అదే పేరు అప్పుడు ఈ యూద 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 గోత్రపు సింహం ఏసు ప్రభు చూడండి ఎప్పుడు సైతాన్ని ఓడించే ఈ సంతతి అనమాట యూద సంతతి యూద గోత్రపు సింహాలు అనమాట అయితే ఈయన ఈ యూద మాత్రం యాజక వంశానికి చెందినవాడు కానీ ఆ యూద రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉందన్నమాట అప్పుడు యూద ప్రార్థిస్తాడు ప్రభు ఇజ్రాయేలు దేవ సైన్యములకు అధిపతి మా పక్షాన్ని వండి యుద్ధం చేయి ప్రభ ఆ రోజు నువ్వు ఆ దావీదికి గోలియాత్ మీద నువ్వు జయాన్ని ఇచ్చావు ఆ తర్వాత సౌలు కుమారుడు యోనాతను తన అంగరక్షకునితో కలిసి వెళ్ళి ఇద్దరే వెళ్తారనమాట సౌలు కుమారుడు యోనాతను అంగరక్షకుడు ఇద్దరు వెళ్ళి అక్కడ ఫిలిస్తీలని జయిస్తారు అప్పుడు కూడా వాళ్ళిద్దరే కానీ నువ్వు జయమిచ్చావు దావీది ఒక్కడే కానీ నువ్వు జయమిచ్చావు ఇప్పుడు కూడా మా పక్షాన నువ్వు యుద్ధం చేయి ప్రభు మీరు తండ్రి యావే ప్రభు ఏమంటాడంటే మా శత్రువులని అవమానం పాల్చేయి నీ దేవళాన్ని అమంగళం చేశారు వీళ్ళు కనుక ధర్మశాస్త్రాన్ని కాల్ చేశారు కనుక ఈ సిరియా సైన్యాన్ని ఈ లీసియాస్ని అవమానం పాల్ చేయి ప్రభు వాళ్ళు ధైర్యం కోల్పోయేటట్లు సహాయం చేయి నాయన వాళ్ళు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయేటట్లు సాయం చేయి చూడండి ఇలా ప్రార్థించాలి సైతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులకు కానీ సైతానికి కానీ నేను ఇలాగే ప్రార్థన చేస్తాను శత్రువులకి భయం కలగాలి అవమానం కలగాలి ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవాలి మేము యుద్ధంలో ఓడిపోతామేమో 
అనేటటువంటి ఆలోచనలతో నింపాలి అప్పుడు ఓడిపోతారనమాట అని కలగజేసి నీవు మాత్రం మా పక్షాన యుద్ధం చేయి ప్రభు మా చేతుల ద్వారా యుద్ధం చేసి నీవు జయం తెచ్చుకొని నేను మహిమపరచుకో అని ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రతి ప్రార్థన మీరు గమనిస్తే మొత్తం బైబిల్ గ్రంథమే ఉంటుంది అనమాట బైబిల్లో వాక్యాలే ఉంటాయి యాజక వంశానికి చెందిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క వాక్యం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది చూడండి వాళ్ళు విశ్వాసం కోల్పోయేలాగా చేయి ప్రభు అంటాడు ఎందుకంటే యహోశివ యుద్ధం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి భయాన్ని కలగజేస్తాడు దేవుడు ఐదు దేశాల శత్రువులు వచ్చినప్పుడు యహోశివ పదిలో అనమాట అది మనసులో పెట్టుకొని ఇప్పుడు అరవై వేల మందితో వచ్చాడు కదా లిసియాసు వాళ్ళకి పిరికితనం కలగజేయి భయం కలగజేయి ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయి మేము ఓడిపోతామేమో అనుకునేలాగా చేయి ప్రభా మా ద్వారా నువ్వు యుద్ధం చేసి మాకు జయమిచ్చు అని యుద్ధానికి వెళ్తాడు ఆయన రోషంగా యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే లీసియాస్ కూడా భయపడిపోతాడు అనమాట రాజవంశానికి చెందిన లీసియాస్ కూడా భయపడతాడు ఇంకా ఈయన చాలా మందిని చంపేస్తూ ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళు భయపడి పారిపోతారు అక్కడ యుద్ధం చేసి చంపిన వాళ్ళకంటే ఆ యూద యుద్ధం చేయడం చూసి ఇవి శత్రువులందరూ సిరియా సైనికులందరూ పారిపోతారు అనమాట అందరూ పారిపోతారు లీసియాస్ కూడా భయంతో నిరాశతో తిరిగి వచ్చేస్తాడు అనమాట యుద్ధం నుంచి తిరిగి వచ్చేస్తాడు అలా దేవుడు ఈ యుద్ధాలన్నీ కూడా చేసి జయమిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు మీరు చూడండి మూడు అధ్యాయం నుంచి మీరు చూసినట్లయితే ముందు అపోలోనియస్ అనే ఒక వ్యక్తిని ఆయన ఓడించి అతని ఖడ్గాన్ని తీసుకుంటాడు ఆ తర్వాత సిరియా సైన్యం సైన్యాధికారి సెరోని ఓడిస్తారు బెథోరోన్ దగ్గర ఓడిస్తారు ఆ తర్వాత ఎమ్మావు దగ్గర నలభై వేల మంది సైనికులు ఐదు వేల మంది అశ్వికులంది అక్కడ ముగ్గురు సైన్యాధికారులను నియమిస్తాడు అనమాట ఒక్కరైతే సరిపోలేదని ముగ్గురిని ఓడిస్తాడు సైన్యాన్ని ఓడిస్తాడు ఈసారి లీసియాసే వచ్చేస్తాడు అరవై వేల సైన్యం తీసుకొని వచ్చేస్తాడు అతన్ని కూడా ఓడిస్తాడు అనమాట యుద్ధం మీద యుద్ధం జయం మీద జయం ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే ఈ యుద్ధాల తర్వాత వాళ్ళు ఎరుషలేంకి వచ్చేస్తారనమాట బెస్సూర్ నుంచి ఎరుషలేంకి థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటారు వచ్చి దేవాలయం శుద్ధి చేస్తారు మొత్తం సైన్యం అంతా కూడా ఇది సిరియా దేశం ఇక్కడ యాంటియోకస్ ఎపిఫానిస్ యాంటియోక్ యాంటియోక్ అనే ఈ యొక్క దేశాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని ఆయన పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు క్రీసుపూర్వం నూట డెబ్బై ఐదులో ఎరుషలేం మీద ఆయన దాడి చేసి దేవాలయాన్ని దోచుకొని ఆ గ్రీక్ మతాన్ని వీళ్ళ మీద ఇంపోజ్ చేయాలి అని చూస్తే మక్క వీళ్ళు ఈయన మీద తిరుగుబాటు చేస్తారు మక్క వీళ్ళ కుటుంబం ఆ తర్వాత ఈ మక్క వీళ్ళ కుటుంబంలో నుంచే యూద మక్క వీడు తిరుగుబాటు చేసి యుద్ధాలని జరుపుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ యాంటియోకస్ ఎపిఫానిస్ ఇక్కడ ఉంటున్నాడు కదా ఈ యాంటియోకియాలో తన చిన్న కొడుకు యాంటియోకస్ ఫైవ్ అనమాట తొమ్మిది సంవత్సరాల కొడుకుని తన సామ్రాజ్యాన్ని మొత్తం మొత్తాన్ని రాజవంశానికి చెందిన లీసియాస్ అనే వ్యక్తికి అప్పజెప్తాడనమాట చాలా నమ్మకమైన వ్యక్తి అని తన కొడుకుని అలాగే ఈ సామ్రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పి తన సైన్యంలో అర్ధ భాగాన్ని కూడా లీసియాస్కి అప్పజెప్పేసి అతను ఇక్కడ నుంచి ఇలా ప్రయాణం చేసి ఇదంతా వీళ్ళదే కదా అందుకని ప్రయాణం చేసి ఇక్కడ పర్షియాకు వస్తాడనమాట అప్పుడు చూడండి కోరేష్ రాజులు చూడండి అక్కడ అనమాట ఇక్కడ వస్తాడు ఇది కూడా వాళ్ళదే కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటాడనమాట ఇక్కడ నుంచి ఆయనకి వార్తలు వస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఈ ఎరుషలేం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎరుషలేంలో అందరినీ యూద ఓడిస్తూ ఉన్నాడు వీళ్ళు ఓడిపోతున్నారు అనే వార్తలు కూడా ఆయనకు వస్తాయన్నమాట సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఇదంతా కూడా సెల్యూకస్లకు వస్తుంది అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఆయన చనిపోయే టైంలో క్రీస్తుపూర్వం మూడు వందల ఇరవై మూడులో తాను జయించిన రాజ్యాల్ని తన నలుగురు సైన్యాధికారులకి ఇస్తాడు ఆ నలుగురిలో ఒకరు సెల్యూకస్లు అనమాట అందుకే సెల్యూకస్లకు వచ్చిందంతా కూడా ఇక్కడ చూడండి సెల్యూసిట్ ఎంపైర్ అని ఉందన్నమాట ఇప్పుడు క్రీస్తుపూర్వం నూట డెబ్బై ఐదు నుంచి నూట అరవై మూడు వరకు యాంటియోకస్ ఎపిఫానిస్ సిరియా దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు ఇదంతా కూడా అనమాట ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం 
పర్లోకప్ మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామంకు స్తోత్రం కలుగునుగాక సైన్యములకు అధిపతి నీ యావే దేవ నువ్వు మా పక్షాన యుద్ధం చేసే దేవుడో ప్రభ మీ కొరకు యూద అతని కుటుంబం నిలబడ్డారు కనుక అతని ద్వారా నాయన నువ్వు విజయాల్ని సాధించావు ప్రభ ఎలా సిరియా సైన్యాన్ని యూద ద్వారా ఓడించావో సైతాను సైన్యాన్ని మా ద్వారా ఓడించండి రోషాన్ని మాకు కలగజేయండి ప్రభ మీ కొరకు ప్రాణాలు అప్పగించేటట్టు మీ కొరకు ప్రాణాలు అర్పించే యూద మక్కవి కుటుంబంలాగా మా కుటుంబాల్ని తయారు చేయండి ఏ సునామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఫోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ అవర్ అడ్రస్ మిసెస్ జసింత రాణి టూ వన్ ఫోర్ పావని ఎస్టేట్స్ నియర్ సెంట్ ఆంటోనీస్ హై స్కూల్ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ నైన్